Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karibu katika kipindi chako cha Anashid mimi ni Fatma Yakub na na mwanzangu hapa Abirazak vipi hali yako Alhamdulillah niko salama kabisa labda wewe Ah mimi niko shwari hofu kwako mbona la sijakuwa namsikitiri Honge niona kwa sababu mimi niliingia wa kwanza hata kabla hakujadhiniwa Mm ndio mimi niliingia nimechelewa na kwambia nilikuwa hapo jam niliingia kama kutubai shanza leo shekha alimwambia nini leo shekh alizungumzia haki za watu katika uislamu haki za waislamu na waislamu na haki za waislamu na wasio kwa waislamu mm -hmm. akazungumzia haki muhimu kwa sababu kila kitu katika uislamu hata barabara ina haki yake haki ya barabara ndio gani hiyo wakati upo katika barabara mm -hmm. ufai kusengenya ufai kuangalia na matamanio ufai kutupa takataka katika barabara yani ndizo moja wapo ya haki za barabara Ah mimi nimefurahi hapo anapoongelea kusengenya maana yake sisi wengine wetu ndomo zetu hazina break. Ni kama zile treni za Kichina. <laughs> kweli kweli kabisa. <laughs> Kwa hiyo unajua leo ni siku gani katika kalenda ya Hijria? Mimi nitakwambia kweli kabisa. Mhm. Mm uh, najua tuko katika mwezi wa Dhulhija tayari lakini kama ni tarehe nataka kuniuliza sijui kwa sababu labda uniulize kwa kalenda ya Kigregori kwa sababu tunahesabu hiyo tunatumia hiyo kalenda kuangalia malipo yetu yanakuja vipi mm -hmm. so ndio maana najua kalenda ya Kigregori mm -hmm. ukiniuliza leo nitakwambia leo tarehe tano, mwezi wa saba, mwaka 2019 na sababu ni kwa sababu ah uh, ndio hivyo tu nilivyokuambia Ah kwa sababu Ganesha alipoa mshahara kitambo kitambo hata nishasahau Na ujani niambia Fatma leo lunch on me I take you out for coffee <laughs> Nilikutafuta lakini wewe ulikuwa wapi Wajua hata mtazamaji alikuwa anakushangaa mbona leo Abdurrazaq apo peke yake wapi dada Fatma Ah hata mimi nilikuwa nimehamisi sikuwa hapa lakini hiyo Jumapili iliyopita it mm -hmm. will opita no. Uh, nilikuwa pale na jiandaa mwanake nilikuwa na graduation jumapili sasa mimi ni graduate ah. kwanza nangojea sana zawadi yangu zawadi ngoja lakini mwisho wa mwezi hai <laughs> kwa wale wanaotazama nyumbani leo ni tarehe mbili mwezi wa dhulhija mwaka wa 1440 alipo pale nikiwa nyumbani nilipata kuangalia kipindi no. na niliona kwamba mlikuwa mnazungumzia Uh, zile nini uh, responsibility ama majukumu za mwanamke wa Kiislamu. Kweli kweli. Niliona kama mlikuwa mmegemea upande mmoja. Tulifanya Kwele. tulifanya vile kwa sababu ukiangalia katika mujtama ama society jinsi tulivyo mm -hmm. kuna kuna tamaduni mbalimbali mbali. kuna mm -hmm. za Kiislamu kuna za Kiafrika na pia kuna tamaduni ambazo tunatazama kwenye runinga kisha ukiwasikiza watu wakitoleana ma, uh, wakitoleana ushauri mijadala yao sana wanaegemea mambo yasiyo kwa ya kidini ndio tukaona itakuwa vyema tukifahamisha watu ama tukiwakumbusha kuhusiana na majukumu za majukumu ya mke wa Kiislamu ilikuwa vyema sana tukifanya vile Yaani mimi nimefurahi sana maana leo niko hapa ningependa pia tuzungumze kuhusu majukumu za mwanamme wa Kiislamu nao vile vile wapate kujua majukumu zao ni zipi Ndiyo, itakuwa vyema kabisa na alhamdulillah ndivyo tulivyo ilivyo sasa naam Ah leo tunaye ustadhi wetu hapa Mudathir Omar ambaye hatatupa uh, ambaye atazungumza zile ataangalia ile topic ya wiki iliyopita na pia atapata kutuambia zile responsibilities za uh, mwanamme wa Kiislamu ni zipi. Naam. No. Karibu she. Inshallah. <laughs> Nimeshikaribia kwa hapa kwa sababu matatizo kama haya. Aha. Sababu matatizo haya yamekuwa ni yenye kuenea kila pahali, kila mahali ndio. Eh, unaweza kukuta watu mpaka wanapigana ngumi hasa unaweza kufikiri labda ni Tyson labda yuko kwenye mashindano yeah. na ile hali anapigana na mke wake kwa matatizo haya sisi tuko si, kama hii kuzungumzia mambo kama haya naam yeah. lakini so, pale unapoona uh, nikaongea na shehe na pia abirizak ni kwamba pale ambapo uh, mabinti ze mabinti wanaenda kuolewa mm -hmm. wa, wanakuwa wanaitwa katika zile tambazuni za Kiswahili pia za Kiislamu mm -hmm. wa, watoto wa kike wanaitwa kando wanafunzo wanaambiwa sasa hivi tena unakuwa mke wa mtu. Naam. Kuna majukumu, kuna mavitu ambayo unafaa kufanya kama mwanamke, unaona? Mm -hmm. Sasa zile viti zako zinakuwa tofauti na pale ambapo unakuwa kama sisi hawa single ladies, unaona? Mm -hmm. Kwa hivyo mimi ningependa sana. Unajua wanazingatia sana upande wa wanawake, wanasahau wanaume. Sasa mimi sijui kwa nini na kwa hivyo. Mimi nakumbuka wakati tulifanya iki kipindi kisha mm -hmm. nikapokea ujumbe. Alafu nikaulizwa mbona amzungumzii? 
uh, majukumu ya mume wa Kiislamu. Mm -hmm. Ningependa Sheikh utuanzilishe jukumu la kwanza la mume wa Kiislamu. Kwa sababu nishapata kufikia wakati kuna wakati nilikuwa nasikiza redio siku moja. Kisha nikasikia kuwa mojawapo ya haki za mke wa Kiislamu. Kwanza yule mume akija lazima abishe. Je, ni mojawapo kati ya majukumu ya mume wa Kiislamu ama sio? Naam, eh, nashukuru sana kuweza kuingia mada kama hii ya kueleza upande wa mme haki ya mme kumfanyia mke. Mhm. Mm Hiyo ni haki kabisa. Naam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam antambia ya ma sha'ar shabab enyi kongamano la vijana. Mhm. Mm Man istata'a minkum riba'a atakeweza miongoni mwenu kumiliki mwanamke na majukumu yake mhm mm fadhi atazawaje basi aoe mm -hmm. majukumu ya ndani na ya nje sijikwa tumeelewa hapo eh mimi sijafahamu kabisa majukumu ya ndani atakotelea majukumu ya ndani na ya nje ndio kila kila mtu kuoa ni kuoa tu kurupuka tu bana fulani kaoa na mimi ngoja nikaoe ndio hapa tatizo yanya mhm mm sasa na desturi za watu vile wamezoea wamezoea kuwa ni mtoto wa, wa kike tu hufundishwa mm -hmm. mambo ya unyumba kabla mm -hmm. hajaingia kwenye unyumba. Naam. Lakini atakiwa hata mtoto wa kiume pia vile vile mm -hmm. au jinsia ya kiume apewe pia mafundisho ya kuweza kuishi na mwanamke. Mm -hmm. Au na mke wake. Naam. Na ndivyo ilivyo Uislamu wanavyotufunza. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema atakieweza miongoni mwenu majukumu ya ndani mm -hmm. na ya nje mm -hmm. hapa sasa kuna mada ndefu sana naomba utangulize tafadhali kwa sababu ukizungumzia <laughs> majukumu ya nje na ya ndani na. ni yepi e, majukumu ya tukianza kwanza na majukumu ya ndani mm -hmm. majukumu ya ndani ni lazima uhakikishe kuwa yule mwanamke ana pahali pa kuisha mm -hmm. na pahali pa kukaa umwangalie mavazi umwangalie chakula ikiwa mm -hmm. kutakuwa na tatizo lolote upande wake au wa kinyumba mm -hmm. ni lazima uweze kubeba ile majukumu mm -hmm. ujue kuwa yule umemtoa kwa baba na mama na kwa ndugu zake na pengine labda alikuwa na raha zake za za wazazi wake na ndugu zake mm -hmm. na ukamtoa katika ile hali akaja kukaa na wewe no. kwa ni lazima wewe mwanaume ujue ile majukumu yako ni yapi mm -hmm. ikiwa ni hali za kimwili umtimizie mm -hmm. sio kama vile hata hadithi inasema kwa mume akimhitaji mke wake na hana dharura yoyote akakataa sawa no. kuwa analaniwa na malaika mpaka asubuhi mm -hmm ngia kashikia hapo. Naam. Lakini ni pia opposite yake ni hivyo. Kwa yule mke na yeye pia. Mm -hmm. Akawa amhitaji mume. Naam. Mume akakataa pasi na dharura yoyote. Mm -hmm. Pia na yeye hivyo hivyo. Mm -hmm. Kwa hiyo shehe unamaanisha kwamba uh, najua anasema kwamba katika dini ya Kiislamu pale mwanamme anapokuja anasema ah mke wangu inakuhitaji unafaa kuacha zile unachokifanya kumtimizie haja yake. Mm -hmm. Kwa hivyo pia mwanamke pale pale akija yasemye mume wangu na kuhitaji, pia pia anafaa kuacha shughuli yake. Pia na mwanaume amtekelezee haki yake. Lakini ni hakika. Sheikh, naam. Umesema kweli twajua mwanaume huwa hana dharura yote katika hili swala. Lakini pia kuna kuchoka. Na waweza kwa umechoka kiasi cha kuwa umefika nyumbani, ukala hata kule kawa wakula tu kwa kujikaza kabisa kwa sababu umechoka usingizi tayari unakubeba beba no. kisha akataka umtimizie umtizi, umtizi, haki kama ile sasa hapo ukilala ukamwambia nimechoka tujaribu kesho utakuwa bado wakulaaniwa na malaika uh, mpaka asubuhi uislamu umeweka kila kitu wazi mm -hmm. kuna ile mtu hawezi na kweli hawezi na kuna kuto kuweza kwa kujipretend mm -hmm. Kuna wanaume wengine ndugu yangu Abdurazaki na dada yangu uh, Fatma kuna wanaume wengine yeye kazini kwake yuko kazini na mpaka kazi anataka kuzileta nyumbani. Aha. Yani hana majukumu ya nyumbani. Mm -hmm. Yake tu kazini ni afungue laptop yake, aendelee na shughuli yake, 
Sawa? Yeah. Mke labda mhitaji. Mwambie ah, I'm very busy. Mhm. Mm Kwa shughuli zangu wa wewe ni shida nini? Yeah. Basi hali matatizo yatokea. Uh -huh. Ikiwa yule mwanamke ataweza kuvumilia, ikashindikana, uh -huh. akafanya makosa, wewe mwanaume umechangia. Uh -huh. Na dhambi zile mnazishare. Mhm. Uh -huh. Lakini yeah. ukaangalia sana uh, duga bila zake na pia shehe oki angalia wanaume sana sana wana kwa gawa jasiri sana yeah. na pia tukisema pale tunasema nini uh, haki za wanaume nyumbani pale unapata sana sana na kuwa ni maongezi pale nyumbani na pia hiyo communication ni yeah. muhimu sana yeah. so unapata wanaume wakiwa wajasiri unapata una, una, uneka siri alafu pale unapoeka siri pengine ni kitu ambapo mgeza zungumza wewe na mke wako mkasulisha lakini wanaeka siri wanaeka siri alafu pale pengine mke wako anakuja kujua hiyo mambo kule nje inaleta ugomvi bainenu katika hiyo ndoa mm. so Kufikiri pengine hiyo haki za mwanamume wa Kiislamu pia tunafaa kuzingatia sana maongezi pale nyumbani communication. Mhm. Ikwendo foundation sasa. Mhm. Eh na hilo linatakiwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mm. Siku moja nikaa na familia yake maswaba akija kuta wale watoto wanam, wanampanda kwenye mabega. Mm -hmm. Walistajabu kwa sabi ya Rasulullah. Hawa hawa kucheza katika mgongo. Kwa mnambia uho ufanyi hivyo. Kasa mimi mm. suwezi nafanya hivyo. Kasa basi wewe. Eki hauto, hauto hurumia wadogu. Basi wa huzuka hurumia na mwenyezi mungu. Subahaya na watani. Mm -hmm. Na mtu sallallahu alayhi wa sallam. Na natuambia. Mbora wa watu ni ule mbora kwa ahalia zake. Kwa wake zake na watoto zake. Mm -hmm. Na kuna watu wengine wanaumi wengine. Wamechukua ii ae na kuchukua makosa. Mm -hmm. Arrijaru kubu wa muna wale nisa. Mm -hmm. Fathatu yeweke wazi. Kuwa wanaume ndio simamizi wa wanawake mm. si wasimamizi kwa makofi na mateke yake na naweza kufahamiana au kwa kutiana makonde wewe ume, umepika chakula gani ah leo nimepika wali mweupe amina ndio alikwambia upika wali mweupe pa pa la yale si si maadili ya uislamu wala uislamu haitufunze hai naam tufahamiana maana yake kuwa ni mtu awe na huruma na jamaa yake mm -hmm. na mke wake naam yani kama mtu sallallahu alayhi wasallam kuna hadithi imekuja kwa bidhar mm -hmm. Anasema mwanaume yeyote atakayeingia kwake sawa mm -hmm. aka akaweza kutoa salamu basi ile nyumba inakuja ina, inashukiwa rahma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mm -hmm. sawa mm -hmm. ile kupeana mkono hivi mm -hmm. basi yani madhambi yale yaliyokuwa yametokea ya, ya kiu binadamu maana hupupukika kwa zile nani rahma mm -hmm. sawa mm -hmm. wanapokumbatiana basi rahma ya Mwenyezi Mungu inakuwa zaidi ya, ya kwa wao mm -hmm. Na hani mambo ambayo kwamba amepotea. Yaani mtaki ingia kwake amekuwa ni kama simba. Mhm. Mm Anafadhali uwe simba nje lakini si nyumbani. Naam. No. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mzuri ni yule anakuwa mpole kwa mke wake na jamaa zake na watoto wake. Mm -hmm. Lakini si tumetokezea kwenye mlango na mlangoni tayari mke tayari ameshaanza kuambia watoto jamani, "Eh hey, hey, wanao, simba kashaingia." Ah la, hasi katika maadili ya Kiislamu. Naam. Ni kwamba ni lazima wanaume wale wajue kwanza kuwa ule mwanamke ndio mlinzi wa familia. Mhm. Mm mlinzi wa watoto. Mhm. Mm ndio amekuletea kizazi kile. Mm -hmm. Ndio anakuchungia ile mali iliyoko nyumbani. Yeye yeah. ndio anakuchungia ile mazingira. Lao kukaharibika ile mazingira ataulizwa ata na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mm -hmm. Ile nyumba uliyoweko na mume wako yeah. uliifanya vipi? Uh -huh. Kwa sababu kila mtu ataulizwa. Mhm. Uh -huh. Ndio sallallahu alayhi wasallam anasema kulikuwa mas'ulu nyote ni wachunga mm -hmm. nyote ni wenye kuulizwa kulukum kulukum rahin wa kulukum mas'ul sawa mm -hmm. kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga mm -hmm. mke ataulizwa kile kitu alichokichunga chome wake na mume pia ataulizwa mm -hmm. jamii yako ishi vipi mm -hmm. uliwapa chakula uliwapa amani si eti mtoto hakiki sasa nawafikiria eh Ya Rabbi la alamina masaha ya sima mishi ya huyu simba sija kwa ingele Ya ila hana sima isha sha no. Ndora za no. Kwa hiyo uislamu unatufundisha kuwa Ila liposema mtume manisatua amin kumuribaa Mana yake atakeweza kumiliki mwanamuke itakika navyo Kwa chakula Kwa kukana ye kwa wema mm -hmm. Kwa kumutumikia itakika navyo mm -hmm. Ame ugua peleko hospitalini no. Sawa mm -hmm. Kesa mbao kwamba hata kama ni labda anamali yake. Si haki wewe kuichukua bia idhini yake. Mm -hmm. Mali ya mke ni yake. 
yako ni yenu nyote katika sheria ya Uislamu. Ini kauli kidogo kwa kukatiza Sheikh. Naam. Ini kauli ambayo hata ndugu zetu wasokoa waislamu wameshinda sana wakiitumia. Na imefikia wakati naona ni kama ni kauli ambayo watu wanaitumia vibaya. Hasa wanawake wanaitumia vibaya kusema kuwa hata mmeingia kwenye gari huyu ni si mke wako ni rafiki yako wa kike tu lakini mmepanda matatu nyote mna hela zenu mmejipanga mkijua mtaenda vipi nyumbani mkishaingia watoa hela alafu ukilipa na kuna ya ziada juu yeye anaitishwa hela atoe ama siku nyingine nami nikaingia kwenye matatu kisha nikatoa tulikuwa tulipa hamsini nikatoa mia moja alafu ile binti aliyokuwa ameketi kando yangu hakutoa hela kwanza ametia ma earphones anaangalia nje yule conductor akaniuliza uh, akasema nikamuuliza shenja kaanza uh, silikuwa nafikiri mwalipa zenu nyote yani watu wameichukulia vibaya kabisa inakuwa ni kama wengine wanaume watanyanyaswa kwa sababu ya kauli kama hii kuwa cha mke ni cha mke na cha mwanaume ama cha mume ni cha jamii yote naam ah ah si kwamba eti labda ule mimi atakuwa amebanwa da lakini, Nadua... lakini watu wanafaa kuitumia vipi hii kauli kwa sababu kama nilivyokuwa nasema uh, ni kama watu wameichukulia na uzembe fulani kisha wanawake wakawa wenye kutaka kudekezwa tu uh, sasa unajua kwa sababu gani shantaro zake kwa sababu mwanaume ndio msimamizi wa mwanamke mm -hmm. eh, lao leo tuna makosa yanafanyika Unaweza kukuta kuna wana kuna wana mwegi. Sisi kwa tofaniana. Kimaanisha kuwa mwanaume mwegi inamaanisha kuwa yani kuwa hata sima tu si kwamba tutaleta maana yake ndio watatajia kweli hapa kuna kuna tatizo kama hilo. Unaweza ukamkuta mwanaume sawa mwanaume jiwe unazikia mwanaume jiwe. Yaani maana yake kwa yeye akitoa shilingi 200 anaona kama vile ametoa shilingi 10000. Naam. Tafamiana? Naam. Au kitoa shilingi 100 anaona kama vile ametoa shilingi 1000. Naam. Anamwachia mke wake labda shilingi shilingi 100. Naam. Sasa sasa ile shilingi 100 ndio budget labda kama anatumia stove ndio budget ya mafuta. Na ndio budget ya kitunguu. Naam. Ndio budget ya tomato. Ndio budget ya mboga. Ndio budget ya mafuta. Sasa na bado ndio budget ya kesho. Eh, sasa ndio twaje sasa kwa huyu atakuwa katika sheria ya Uislamu anaitwa kama mwanaume bwege. Mhm. Eh, anakuwa vipi chakula kile mwanamke labda amefanya ufundi wake labda kuna pesa zake alikuwa ameziweka pahali ya uh -huh. akaziongezea katika sheria ya Uislamu ni lazima uulize kwa sababu huo ndio mwenye kufaa kubeba yani majukumu mm -hmm. lakini kuna mtu mwingine anasema ah mashaallah mm -hmm. eh mke wangu hodari bwana kumbe 200 atakufanya hivi kuna maini kuna yogati no. kuna nini kuna ah sasa mwanaume yule afurahi sana labda unaishwa na mwanaume mwingine tawamia na kwamba mwanamume anapolipwa mshahara wake kama amefanya kazi kwa hiyo anafaa kuchukua yote ampe ampe mke wake yani yeye ndio pale ana manager anasema hii hapa sasa na hiyo siku bali mwanamke ni yake ila mwanamke ni ya kwake lakini sasa ile ya mwanamke ni ya wote kwa hivyo inafaa kama amelipwa pengine anampa mwanamke wake yote sasa ile anakuwa na control ile kwa sababu gani tunasema hivyo dada Fatma kwa sababu ule mwanamke kikupa ni ile ihsani tu kwa kuishi naye kwa uzuri lakini katika sheria ya Kiislamu kwa wewe ndio unafaa kubeba yale majukumu naam Acha hilo kuna lingine Mwenyezi Mungu anazungumza ndani ya Qur'ani mtu anaweza mm. kaona kama vile ah, maajabu labda mfano mwanamke amejifungua ule mtoto naam akasema huyu mtoto nitamnyonyesha mpaka unilipe kunyonyesha kwangu mpaka mm -hmm. unilipe mhm mm tofamiana naam katika sheria ya Uislamu namlipa nakumbuka kwanza umeleta kauli nzuri sana naam e, haya ni majukumu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atuonyesha kuwa mwanaume anatakiwa asimamie mm -hmm. yule mwanamke mm -hmm. itakikanavyo. Mm -hmm. Na hapo ndio inatoa kuwa Uislamu haujambana mwanamke. Naam. Kuna sehemu mwanamke amepewa nafasi na kuna sehemu mwanaume amepewa nafasi. Sasa hapa tuzungumzie kuhusu mwanaume. Mm -hmm. Sasa kuna wanaume wengine anachukua kuwa mimi nimeshakuwa mme ni mme. Mm -hmm. Hata kushauriana na mke wake hataki. Yeye yeah, alichokisema amekisema la Mhm. Mm Tumemana. No. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amewaambia masahaba 
jamani nyoweni twende umra mm -hmm. kila kizunguka naona hoja nyoa akaenda kumshaurisha umu salama naam mke wake mke wangu ajabu masaba kia nikiambia hawa nyoe na sika waida yao lakini hawa nyoe mm -hmm. nifanyeje ni mwanamke akamtolea yaga ile akamwambia sasa sikiliza ukitaka wa nyoe wale masahaba anza wewe kwanza kwanza naona na kuelewa lakini sasa shehe kuna ile unajua sana kuorganize ma kitchen party nini yeah. alafu wanawake wanafunzwa jinsi ya kuadekeza wanaume wao mm. unafaa kumpikia unafaa kumfanya hiki kile nini mm. lakini sasa unakuta katika nyumba zingine unapata yule mwanamume amejitolea anasema mimi ndio nitakuwa napika anapata sasa zingine anadeki alafu anasema yule amekaliwa chapati no. lakini sasa swala hili nataka ulijibu kama tumerudi no. sasa hivi tutakuwa tuna tunachukua tuna tunachukua tunakusikiza tuna zile nyimbo za nashid kidogo kisha tutarudi alafu utatuambia sana kusi mambo ya kitchen party na pia wana, wanaume kuchukua zile jukumu la kupika kusafisha nyumba inakuwa vipi inshallah haya inshallah تقبلهم الناس لست قلبي